எல்லாருக்கும் பிஸ்னஸ் செய்யலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நம்ம ஒரு குறைஞ்ச முதலீடு வச்சு நம்மளால எப்படி ஒரு ஒன் லேக் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு பிஸ்னஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை பார்த்துட்டு ஆவாரம் பூட்டி ஒருத்தர் மேக் பண்ணியிருந்தாரு ஒரு எஃப்எஸ்ஐ எப்படி வாங்கியிருந்தாரு அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசியிருப்போம் ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ இதுதான் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேக்கிங் பண்ணி எனக்கு அனுப்பின மெயிலுங்க அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் அவரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஷேர் பண்ண முடியாது ஸோ மெயில்ஸ் அனுப்பி அவருக்கு டவுட்ஸ் கேட்க சொல்லியிருக்காரு அவரு இன்கேஸ் வந்துட்டு எஃப்எஸ்ஐ எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா டேரக்டாகவே போயிட்டு நீங்கள் பார்த்து கூட எடுக்கலாம் அதுதான் ஈஸின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த மெயில் தான் உங்களுக்கு நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது எப்படி வந்துட்டு அவங்க போய் எடுப்பா எடுக்கணும் நீங்கள் எடுத்து உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் அனுப்பியிருந்த மெயில் ஸோ அதுக்கு அவர் அனுப்பியிருந்தார் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலில் அவர் டீ பேக்ஸ் வந்து நார்மல் பேக்கிங் தான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கஸ்டமர் வந்து அதுக்கப்புறம் அவரை வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேக்கிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ரிக்குவயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லைங்க டாக்டர்ஸ் வந்து இதை சர்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்களாம் ஃபார்ட்டி டேஸில் வந்து சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகிறதா இந்த ஆவாரம் பூட்டி இது ரொம்ப வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் யாராச்சும் ஒருத்தர் நம்ம சேனலை பார்த்து இந்த மாதிரி ஆரம்பித்தா கூட வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ அவங்களோட ஓன் ப்ரொடக்ஷன்லேயே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே போட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காரு அவர் ஸோ இது கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வியூவர்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருக்காங்க டவுட்டு இடியாப்பும் சேவை பத்தி சொல்லுங்க அந்த டீடைல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கீங்க எஃப்எஸ்ஐ எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எஃப்எஸ்ஐ எப்படி எடுக்கிறதுன்றது குடி சீக்கிரத்தில் ஷேர் பண்ணுறேன் கம்பெனி நேமும் பிராண்ட் நேமும் வந்துட்டு சேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி நேம்ன்றது உங்கள் கம்பெனிக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேம் பிராண்ட் நேம்ன்றது உங்கள் ப்ராடக்ட்க்கு கொடுக்கப்பட்டது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனியை தனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் பிராண்ட் நேம்ன்றத தனியாக வாங்கணுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு யாருக்காச்சும் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக வீடியோவில் போயிடுங்க ஸோ இது மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவருக்கு ரிப்ளை பண்ணால் அவருக்கு மட்டுமே போய் சேரும்ன்றதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக வீடியோவில் போயிடுங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக டெய்லி டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற குக்கிங் ஆயில் ஸோ அதை ஒரு சின்ன லெவலில் ஒரு மினி குக்கிங் ஆயில் பிளான்ட் மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆயில் தான் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி அப்படின்ற வீடியோ தான் போட போறேன் இதுக்கு முன்னாடி செக்ல எப்படி என்ன நம்ம வந்து தயாரிச்சு டைரக்டா கஸ்டமருக்கு சேல்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம் இது ஹோல்சேலா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்க்கு டீலர்ஸ்க்கு அப்படி சப்ளை பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் இது இது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம தவுட்டு என்ன அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டோம் ரைஸ் பிரன் ஆயில்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கு இது அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு லோ கொலஸ்ட்ரால் நமக்கு இது இதுல வந்து விட்டமின்ஸும் ப்ரோட்டீன்ஸும் அவ்வளோ நிறைஞ்சிருக்கு ஸோ தவுடு அப்படின்னா முதல்ல இது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நார்மலாக வந்து அரிசி மேலே இருக்கோ அந்த தோல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது நெல் நெல்லுல வர ஹஸ்கு அது கிடையாது நெல்லை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராசஸிங் அவு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ராவா வந்து மிஷின்ல போட்டு அரிசியா எடுப்பாங்க அரிசி எடுத்துட்டு அந்த அரிசியை பாலிஷ் பண்ணா தான் நமக்கு வெள்ள கலர்ல அரிசி இருக்கும் இல்லைனா ப்ரௌன் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து கலரா இருக்கா இருந்தா அரிசி நம்ம சாப்பிட பிடிக்காது மோட்டாவா நல்லா குண்டு குண்டா இருந்தா சாப்பிட பிடிக்காது இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக பாலிஷ் பண்ணி அதை வந்து அதோடைய சைஸ் குறைக்கிறது அது மேல இருக்க ஷேட குறைக்கும் போது ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியே வரும் அதுதான் தவுடு அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அதுல அதனால தான் சொல்லுவாங்க பாலிஷ் பண்ண ரைஸை சாப்பிடக்கூடாது ரேஷன் கடையில கூட அரிசி பாலிஷ் பண்ணாம வரும் அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க அது உடம்புக்கு அவ்வளோ பலன் கொடுக்கும் அப்படின்வாங்க ஸோ அந்த ஹஸ்க் அது மூலியமா ரெடி பண்ற எண்ணெய் தான் இது ஸோ அதுல இருந்து வர எண்ணெயில அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இதோட மேக்கிங்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த தவுடு அதுல இருக்க இம்பியூரிட்டிஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மிஷினில் பண்ண வேண்டியதான் இதுதான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதுதாங்க மேக்கிங்கே இது வேற எதுவும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லை இதுக்கு தேவையான பண்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மிஷின் அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஃபில்டர் ஸோ ஆயில் ஃபில்டர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயை வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்போ நல்ல சுத்தமாக அதை அதோட இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் நீக்கிட்டு எண்ணெயை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அ
நல்லாவே கிடைக்கும் கிலோவுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூன்று ரூபா நாலு ரூபா அந்த ரேட்டுக்கே வந்து மாடுங்களுக்கு அவ்வளவு புரத சக்தி ஜாஸ்தி அதை வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க அப்படியே நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட்டோட பிரைஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு லிட்டர் நூத்தி இருபது ரூபா இந்த ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் சோ ஹோல் சேல நம்ம தொண்ணூறு ரூபா கொடுக்கலாம் நம்ம ஹோட்டல் கொடுத்தாலும் சரி டீலர்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்தாலும் சரி தொண்ணூறு ரூபா வரைக்கும் தான் நம்மளால கொடுக்க முடியும் எல்லாருமே இந்த ரேட்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க சோ நம்ம தொண்ணூறு ரூபா கொடுக்கலாம் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா கிட்ட ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு லிட்டருக்கு நமக்கு இதுல இருந்து கிடைக்கும் சோ முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா கிடைக்குது அப்படின்னா இதை எங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் நிறைய பேர் கேக்குறீங்க பட் நம்மளோட வீடியோ பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு நான் ஒரு பேஜே வச்சிருப்பேன் ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் இல்லாம நம்ம பிசினஸ் பண்றதே வேஸ்ட் தான் சோ கண்டிப்பா மார்க்கெட்டிங் இருக்கும் நீங்க பாருங்க வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்காம ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி நிறைய பேர் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க மார்க்கெட்டிங்கே சொல்லல அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் சொல்றீங்க சோ பிளீஸ் நீங்க வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இந்த ரைஸ் பிரான் ஆயில் கொடுக்கலாம் நீங்க தாராளமா நல்ல கட்டுப்படியான ரேட்லயே வந்து இதை உங்களுக்கு வாங்க வாங்குவாங்க அதே போல நார்மல் கடைங்க கேன்டீன் கேட்ரிங் சர்வீஸ்க்கு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்க்கு இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து இதை பண்ணலாம் சோ நீங்க இதை பேக் பண்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கிங் பவுச்சர்ஸ் வந்து இந்த செக் என்ன எடுக்கிற அந்த வீடியோலயே போட்டிருப்பேன் சோ அதே மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் நீங்க வேற எதுவும் தனியா மிஷின்ஸ் வேண்டாம் இதுக்கு இதோட பிசினஸ் பிளான் பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இருபத்தஞ்சு லிட்டர் வந்து கேன் நம்ம ஹோட்டல்ஸ்க்கு ஒரு பத்து ஹோட்டல்ஸ் கிட்ட சப்ளை பண்றதா வச்சுக்கலாம் ஹோட்டல்ஸா இருக்கலாம் அது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸா இருக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸா இருக்கலாம் எனி திங் அது கேன்டீனா இருக்கலாம் கேட்ரிங் எது வேணா இருக்கலாம் சோ இருபத்தஞ்சு லிட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு கேன் ஒரு ஹோட்டல்ஸ்க்கு சோ பத்து கேன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ பிப்டீன் லிட்டர்ஸ் வரும் அவங்களுக்கு சப்ளை பண்றது இது இல்லாம ஷாப்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்க்கு ஒரு லிட்டர் ஒரு அஞ்சு பேக்கெட்ஸ் பத்து பேக்கெட்ஸ் அந்த மாதிரியும் நம்ம சப்ளை பண்ணலாம் மெயினா இதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது நம்ம ஹோட்டல்ஸும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் டீலர்ஸும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் இது தாங்க பண்ணணும் சோ டீலர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்க இவங்களை பிடிக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நார்மலா ஓஎல் எக்ஸ் குவிக்கர் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா உங்களோட ப்ராடக்ட் பிராண்ட் நேம் இப்ப இவரோடது நான் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு நான் காட்டின இல்லைங்களா அவரம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இமேஜஸ் நீங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க இமேஜஸ் நீங்க வந்துட்டு ஓஎல் எக்ஸ் குவிக்கர்ல அப்லோட் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் தேவை இந்த ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு சோசியல் மீடியா சைட்ஸ்ல பண்ணுங்க நீங்க நிறைய சோசியல் மீடியா சைட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஃப்ரீ தான் பேஜஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி பிசினஸ் பேஜஸ் நீங்க அதுல உங்களுக்கு டீலர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தேவை அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏஜென்சி ஆல்ரெடி வேற வேற என்ன பிராண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்க உங்களுக்கு கிட்ட வருவாங்க சோ இனிஷியலா புதுசா வரும்போது அவங்க உங்க கிட்ட நீங்க தொண்ணூறு ரூபா அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு எண்பது ரூபா எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா கூட ரேட் உங்ககிட்ட கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இனிஷியலா உங்க பிராண்ட் ப்ரொமோட் ஆகுற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு இருபது ரூபா இருபத்தி அஞ்சு ரூபா ப்ராஃபிட் ஒரு லிட்டருக்கு வந்தா கூட பரவாயில்லன்னு நீங்க ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்க ப்ராடக்ட் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது டசன்ஸ் டீலர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கண்டிப்பா எடுத்துப்பாங்க ஏன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஆயிரம் கணக்கான கடைகள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுங்க பண்ற போது தாராளமா உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்க நிறைய வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கு சோ கண்டிப்பா வந்து நீங்க இந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம் இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டீலர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷிப்ஸ்லயே உங்களுக்கு வாரத்துக்குன்னு கணக்கு எடுத்துக்கிட்டாலே உங்களால வந்துட்டு ஒரு டுவெல் பீஸ் ஒரு ஒரு லிட்டர் பவுச் ஒரு டசன் இதுதான் வந்து கணக்கு சோ இப்படி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால தாராளமா ஒரு லிட்டருக்கு முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியுதுன்னா ஒரு டசனுக்கு உங்களால நானூத்தி இருபது ரூபா எடுக்க முடியும் நாற்பது பாக்ஸ் சோ ஒரு டசன்ல பன்னெண்டு பீஸ் இருக்கும் நாற்பது பாக்ஸ்னா பதினாயிரம் பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா வரும் வாரத்துக்கு சோ மாசத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் கிட்ட உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இதுவே ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்ல இருபத்தஞ்சு லிட்டர் கேன் எடுத்தீங்க பத்து ஹோட்டல்ஸ்க்குனா எட்நூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஒரு கேன் ஒரு பத்து ஹோட்டல்னா எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது ரூபா ஒரு மாசத்துக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் சோ இது எல்லாமே வீக்லி சப்ளை தான் சோ ஒரு ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்